。这里是四川广元黄泽寺，一个不同寻常的寺庙。在这个寺庙里，竟然藏着中国史上唯一的女皇帝武则天的真容像。武则天十四岁进宫就被唐太宗封为才人，赐名武媚，后又被太宗的儿子唐高宗封昭仪、宸妃乃至皇后，最后竟然自己做了皇帝。那么这个女人到底长什么样呢？嗨，大家好，我是花花。我今天来到了四川广元黄泽寺，带大家一睹一代女皇武则天的真容。黄泽寺坐落在四川省广元城西嘉陵江畔，它是国内唯一的武则天寺庙，原名叫乌奴寺，又叫川祖庙。它是为了纪念战国时期主持修建都江堰水利工程的水利专家李斌和他儿子二郎所建。武则天建立武周政权后，用脂粉钱重新修建了它，后来取皇恩浩荡、折戟故里之意，改名为黄泽寺。因此，寺庙里一直供奉着她的真容像。寺庙依山而建，中轴线上的三个主建筑分别为大门、二圣殿和则天殿。从空中俯瞰啊，殿宇背靠乌龙山绝壁，气势非凡。眼前便是黄泽寺的正大门，大门两侧各蹲了一个石狮子，建筑看上去比较新啊。迈进大门，迎面就是二圣殿。与其他寺庙不同，黄泽寺主要殿堂内供奉的并不是菩萨。那么这里供奉了哪二圣呢？这二圣便是武则天和她的第二任夫君唐高宗李治。武则天和李治的故事，大家多少都知道点吧。殿门口还有副楹联：“天生二圣，日月当空。”“日月当空”也就是“造”字，这是武则天为自己发明的字。殿内，李治和武则天的铜像并排端坐在正中，威风凛凛，气度不凡。贞观二十三年，也就是公元六四九年，唐高宗李治继位。短短六年时间，李治就废掉了王皇后，立武则天为后。后来高中患头痛病，难以操持政务，武则天得以逐渐掌控朝政，朝廷内外称他们为二圣。一来二去啊，武则天掌控了实权，而高中处于大权旁落的地位。高中的病痛加上武则天卓越的政治才能，这两者最终造就了一代女皇。据说这二圣殿中，武则天的铜像是根据她中年时的容貌所塑造的。大家来看看那时的武则天长什么样呢？是不是与你们想象中的一样呢？这尊铜像上的武则天是典型的大方国字脸，面容丰腴饱满，十分符合那个年代的审美。同时啊，她眉目修长，眼神笃定，英气逼人。从侧面看呢，又多了几分成熟女性所特有的柔美。由于武则天信奉佛教，所以铜像的基座为莲花座。殿内左右两侧是高宗武周时期九位著名大臣的塑像，左手边分别是上官婉儿、狄仁杰、娄师德、张柬之和来俊臣。塑像雕刻的精细而逼真，其中陪伴武则天二十七年的上官婉儿，素有“巾帼宰相”之称，是封建时期罕见的女性政治人才。殿堂右手边分别是李昭德、魏元忠、李义福和李绩。我们来说一说这个李绩啊，此人对武则天上位起过重要的作用。当年唐高宗李治想要册封武则天为皇后，这一决定遭到了长孙无忌及其带领的关陇集团的强烈反对。就在事情陷入僵局时，李绩悄悄进宫见李治，发表自己的看法，说立谁为后是陛下的家事，何必去问别人怎么做呢？李治听完是豁然开朗啊！没错，我自己找老婆还要问别人，真是没事找事。于是第二天就宣布立武则天为皇后。穿过二圣殿，我们就去往最核心的则天殿，在这个殿里呢，存放着武则天的真容像。则天殿始建于唐朝。不同于普通的民办寺庙啊，黄泽寺这座由女皇御赐建造的官办寺庙没有大雄宝殿，则天殿便是主殿。关于里面存放国内唯一武则天真容的事情，并不是后人瞎编出来的，在宋朝一本历史地理名著《九玉志》当中就记载了这个事情。
，说武则天当皇帝后，赐世克其真容。殿内正中这一尊，便是国内唯一的武后真容石刻像了。这尊石像已经有一千三百年历史了，宝贵文物啊，所以用玻璃罩罩着，像高一点八米，整块岩石雕刻而成。令人意外的是，这里的武则天既非女皇的打扮，也非皇后的装扮，而俨然是一个打坐的僧尼。你看她头戴佛门宝冠，身穿僧尼衣袍，肩披素帛，脖子上挂着络圈，双手相叠于膝，神态安详。这大约是武则天信仰佛教的原因吧。那么，重点来看看武则天的相貌，是不是跟你们想象当中相差太多？完全没有想象当中的妩媚惊艳，不要奇怪，毕竟再美的女人也会老。这尊像参照的是她当皇帝后的真容，她六十七岁登基，当时已经是个老年妇女了，容颜自然不同于往昔。想通了这件事，你再仔细观察，会发现她的相貌端庄贵气，还有一股不怒自威的架势，眼神中还隐隐约约流露出一股骇人的威严。不得不感叹，古代工匠雕刻之传神，技艺之高超啊！非常可惜的是，这尊石像啊，一九四九年的时候曾遭受过劫难，被人从香案前推倒在地，导致头身分离。一九五零年呢，人们将它复原的时候，石像的颈部比原来短了一点五公分。所幸，一九九三年的时候呢，有位爱心人士捐赠了金箔八百克，为他换上了金衣，才变成了我们今天所看到的模样。一代女皇武则天，其实她的容颜美丑早已不重要，重要的是她为历史做出的巨大贡献，而她的一生也如她目前的无字碑一般，留待后人去评述吧。感谢收看，喜欢请关注点赞哦。